Good evening. Hello, how are you? Good evening. I'm fine. And you? Okay, I'm fine too. Good evening, teacher. Hello. Hello. How are you? Good evening. I'm good. And you? Nice. Here. Ready? Ya listo. Ya listo. Teacher, esos, esos que nos mandó en el grupo, eh, hay que hacerla como... Decirle. Hay que entrar, pero hay que poner como hacer una cuenta. En algunos, en algunas aplicaciones sí les aparece. Ajá, aparece hacer la cuenta. Como crear. Y esa cuenta, yo ya no la intenté hacer. Ah, ok. Pero sí me metí, quería ver cómo era. Para el tiempo libre está diciendo eso. Te dijo, voy a ver qué es esto. Ajá, ah, sí, así es. Sí, porque sirve. Y se lo pasé a mi hija también para que estudie. Para que les ayude en algunas cosas que, que necesitan. Pero la cuenta solo es de crearla. Sí. Okay. Le dan un par de datos ahí y ya. Y aparece. Ya con eso se puede. Ah, vaya, ok. Thank you, teacher. Ok, 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 ok. No problem. Good evening. Hello, sir. How are you? Not bad. Okay. Okay. Glad to see you again. Hello, teacher. Hi. Hello. How are you, sir? Nice. I'm fine, thank you. Excellent, excellent. Okay. Thanks to God, everything is fine. You know? Sorry? Thanks to God, everything is fine. Everything is okay. Oh, okay, okay. We are alive, alive. Do you know what is alive? Do 
No. En vivo. Hello. I am live, teacher. Ah, ok, 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 ok. Gracias a Dios por estar vivos todavía. How is the weather in your area? It's not raining today? It's not raining. Oh, okay, here. okay. Not raining at all. Nada de lluvia, entonces. Por ahorita, no. A ver, más noches. It's cold. It's cold, no. Ahorita no hay nada, entonces. Yo yo temprano, teacher, pero ahorita se ha calmado. Ah, ok, mejor. It's going to be better in that way, because uh, we need to have, uh, to have a good service. Necesitamos tener buen servicio de internet. Para que así uh, todos podamos hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Yes. Are you agree or no? Agree with me. I agree. Just tell me, what do you think? Yes, I agree. Ah, okay. Nice. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Before to start, we are going to remember the class, the previous class. We were talking about can and could. So please, I request you to keep in mind what we talk about it. Good evening, teacher. Hello, sir. Welcome.
Okay, let me see how many people do we have now, 15. Okay, welcome back to all of you. Glad to see you again. Thank you. I want to be sure that, uh, that all your microphones are working the right way because suddenly when I ask you something... Uh, Good evening, teacher. But even at that moment, you realize that your microphone is not working pretty good. For the reason, I need that all of you at least say hello to me and that way we are going to be sure that everything is okay, right? Okay. Okay, Walter Bialta, how are you? Walter está con calor. Yes. <laughs> Okay. Good evening, teacher. Yes, hello, hello, good evening. 17. Good evening. Don Luis, lo veo pensativo. I don't know why you are thinking about it. No, teacher, I'm fine. Thank you. Ah, okay. I think in the class, teacher. Ah, <laughs> somebody's near, uh, close to you. <laughs> Alguien está cerca de usted. <laughs> My wife. Yeah. <laughs> <laughs> ah, for that reason you are so so shy now. <laughs> but as soon as she moves, you are going to start joking. <clears throat> okay, let us see the, the attendance now, please, in order that we can start with the class. Okay, yeah, the same instruction. Don't forget to turn on your cameras, please. I need to see your faces. And also, I need that all of you participate. Okay, Ana Beatriz. Teacher, present teacher. Excuse me? Teacher, pero es que mi cámara no sirve. Mire, no me veo. Entonces... Ah, okay, okay, okay. Lo que ya tienen sus, uh, <laughs> sus issues. O que le han echado algo para que no se vea bien, a, a propósito. No, es que, es que de repente se puso así. Ajá, y usted enojado, ¿no? <risa> no, pues si no, ni, ni foto me puedo tomar. <risa> <risa> ok, Ana Beatriz. Present teacher. Ok, thank you. Uh, Blanca. Present teacher. Soy Carlos Alfredo Portillo Núñez. Carlos Alfredo. ¿Me ha llegado aún? Ok. Eh, Carlos Antonio. Presente. Eh, Cristian Ernesto. Presente, teacher. Ok. Eh, Claudio Iván. Claudio. Claudio Iván. No aquí. Uh, Grisel. Presente, teacher. Ahí soy de Edwin. Edwin Balmore. Edwin, Edwin. Ya no se presentó Edwin. Eh, Elmer. Ember. Ember. No. Elizabeth Martínez. Present teacher. Ok, thank you. Uh, let me see. Gonzalo Valle. Gonzalo, Gonzalo, ya lleva tres sesiones seguidas. Martínez Pérez, Luis Alfonso. Present teacher. Okay, thank you, sir. Uh, Luis Manuel. Luis Manuel. También ya lleva varias que ya no se presenta, Luis. Bueno. Ya lleva toda esta semana. Eh, María Elena. 
María Elena. No está. Nelson. I'm here, teacher. Okay. Eh, Omar Francisco. Present, teacher. Thank you. Oscar Arnulfo. I'm here. Eh, Walter Aramis. Present, teacher. Ahí está con calor. Eh, Jenny Suleima. No ha llegado Jenny. Jenny, are you there, Jenny? Okay, Ana Judith. No se presentó. Uh, Carlos Javier. Present teacher. Eh, José Eduardo Guzmán. I hear teacher. Juan Sin Carlos color. Rivas. Juan Carlos Rivas. I hear teacher. Eh, Carla Marisol. Present teacher. Okay. Ok, antes de iniciar con el tema, recordarles que la, la asistencia es muy importante para ustedes, ¿verdad? Eso ya está muy claro, entonces es de que lo tomen muy en cuenta. Yo sé que de repente hay algunas cosas imprevistas, pero eh, pues es de buscar la forma de poderla superar. Recordemos que este es un proceso en el que vamos y... Aquí la persistencia es la que nos va a llegar, llevar al triunfo, ¿verdad? Todo cuesta en la vida, nada es fácil. Pero al final, pues todo esfuerzo tiene su recompensa. Claro, durante todo el proceso es igual como lo que sucede en las universidades. En las primeras materias, por ejemplo, de inglés comienza un montón de personas pero a medida del segundo ciclo hay menos y así van. El objetivo es que mantenerse, pues, como dijo alguien, lo interesante no es llegar a la cima, sino mantenerse en la cima. Así que yo le felicito porque sé que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero va en beneficio de ustedes mismos. Entonces, el crecimiento personal dependerá de, de la autoestima y de hasta dónde queremos llegar. ¿Verdad? Entonces yo invitarle siempre a que hagamos el mayor esfuerzo y sigamos adelante. No permitamos que una cosa muy pequeña de repente nos, nos trunque en los sueños de poder aprender algo diferente. Y solo por eso decir, no, ya no, mejor I'm going to give up. Me doy por vencido. No, ese es el objetivo. El objetivo es que sigamos adelante todos y al final... De este módulo, pues, qué bonito fuese que el mismo número de personas que inició eh, hubiese terminado. Y digo hubiese porque eh, durante el pasado lista esta semana he visto ya eh, algunos ahí que, que ya no se presentaron. Entonces, creo que desde el inicio, pues, se les explica muy claro todo el, el proceso, ¿no? Y... Eh, con relación a la participación, ustedes han visto que a todo el mundo se le está dando la oportunidad. Ahí si usted no quiere participar, entonces no levanta la manito, pero el espacio es para todos. Así es que invitarles a que continuemos hacia adelante y hagamos lo mejor que podamos. ¿okay? Después del sermón del monte, voy a contestar with the plus. No sé si me oye. No sé si me oyeron o no me oyeron. I don't know. Sí, teacher. Yes, teacher. Lo, lo Gracias, hice, yes, lo hice, teacher. Hoy estamos. Estamos lo analizando lo que oyeron. Lo hice <risa> en español y a colores para que a ti no me vaya a decir alguien, no, pues que yo no entendí, eh, que no sé qué. I cry, no. teacher. Teacher, aquí estamos, dando la mía extra. Está, dice don Luis que está describing, dice. I cry. I cry for your discourse. This... Um, my discourse yeah. analysis. Ah, okay. No, fíjese que eh, de repente a veces uno por, por alguna cuestión bien mínima puede desistir de hacer algo. Y, y la verdad es de que el éxito uno mismo es el único que puede llegar a tocarlo. Y si al final pues los demás por ahí quedan a un ladito y tiene que seguir hacia adelante. ¿Verdad? Ser, ser tolerantes 
en tantas cosas que nos puedan suceder y vamos, vamos hacia adelante. Lo más importante que tenemos que hacer es practice, over and over. El inglés yo lo comparo como un deporte, que si usted no practica, no podemos. Entonces tenemos que estar ahí siempre, dándole. Ok, bueno, ya no, ya no sigamos porque si no, no vamos a terminar ahora, ok. Ya le tocaron la campanita. Eh. Yeah, 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 time is over. Set. Okay. Thank you, teacher. Ok. Y como les he dicho, siempre estoy a la orden para poderles ayudar en lo que eh, se refiera pues, a algún tema que tengan alguna duda. Eh, desde la semana pasada he venido invitándoles para que terminen todas eh, las actividades. Pero el día sábado que había revisado les faltaban dos que tres. Espero que a estas alturas ya lo hayan hecho. Así es que, let us start working now. Porque dice don Luis de que si no, dice que él va a llorar. Dice. Entonces, no, 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 no podemos permitir ese mar de lágrimas aquí. Porque se nos van a inundar todos los dispositivos móviles sabidos y por haber. Y entonces no podemos, no podemos. Ok. Ok, teacher. Thank you. Ok, teacher. Ok, ok. Let me see. I have okay, it here. Teacher. Ok, I got it here. Ok, we are going. This is the class uh, number eight. Today we are going to talk about uh, May and Might. But before to start, we are, let us remember what we talked about the last class. We talked about can and could. And I need uh, somebody to uh, help me reading the left, only the left column. La columna de la izquierda primero, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Sí, ok, tell me. Ah, dijo que levantáramos la manita. Espérenme, ahorita la levanto. No la había levantado. Ya. Ya, le habían, ya le habían ganado, que quede claro que le habían ganado. Es que lo que pasa es que, fíjese que me, es muy lento mi teléfono, por eso mejor hablo, teacher. Ah, ok. Bueno, comience porque ya había uh, iniciado, pero después va a seguir. Eh, si gusta, ya... teacher, que, que inicie y ahí después sigo yo. Ahí, pónganse de acuerdo las dos. Sí, ella, ella la había levantado. Bueno. Ok, voy a leer la mitad y tú la otra mitad. I'm so wedding. Ok. Eh, can general ability present? I can speak English. Ask for permission. Informal. Can I borrow your pen, please? To request something. Can you help me, please? No sé si vas a seguir con la mitad. Mm, dijo el teacher que la otra columna. Ah, ok, ok. okay. Eh, continuo. Possibility. I can get very cool there at night. Offer to help someone. Can I carry you back for you? Can no, can't, no alloy. You cannot smoke in this room. You can't go the you can go to the party. Okay. Try to analyze what you read. We have different ways how we can use can. Tenemos diferentes maneras de cómo podemos usar can. Hoy les he puesto como algo más amplio para que vean las diferentes facetas en las cuales podemos usar can. Okay. Somebody else want to read could, please? Elizabeth. Yes, teacher. Could. General ability in the past. I could play the piano when I was younger. Ask for permission. More quality. Could I use uh, your bathroom, please? To, to raise something more quality. Could you pass me <clears throat> this out, please? Possibility in the past. Could more. Teacher, how do you say, how do you pronounce mass? 
More? I don't. How do you pronounce mass? Signo mass. Glass. 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 Good, good glass. How glass pass participate? What? You could have broken your leg? Suggestion. When asked what to do, we, we could go to the movies if you like. Conditional of them would be able to. If we have some orange, I could make you some fresh juice. Would be able to. Ok. Esa es como una información general de cómo usar can and could. Si se dan cuenta, tiene bastante eh, eh, bastante espacio en cómo poderse usar para pedir permiso para solicitar algo la posibilidad en el pasado cuando usted leía el could plus have plus past participle ya yeah. the symbol this symbol in mathematics we say plus a lo que la gente dice es un plus pero generalmente nosotros los que estudiamos inglés ya sabemos que la mayoría, no estoy diciendo que al 100%, pero la mayoría de algunas palabras eh, son un, es un sonido como a plus, plus. Pero me interesa también en la pronunciación de could. Listen, could. Letter L is silent. Could. La, la L es muda. Could. Could. Ok. Ok, based on that, uh, I guess that you already refreshed your memory. Ya refrescaron su memoria y se recordaron del tema que vimos en la clase anterior. Ok, now uh, let us talk about this two question. Ok, I mean that you remember how was the last purchase you did and where. Were you satisfied or dissatisfied with uh, the item that you bought? Try to remember. Do you understand the question? Mm. No, teacher. What did you mean? How was the last? How was the last? In my Como case, fue tu último? In my own life, teacher. Ok, ok, ok. ¿Alguien que se le ayude en español a, ahí a, a los demás? ¿Cómo fue la última compra que tú hiciste? Ah, ok. Para ahí le dijeron ya, mira. Thank you, partner. You're welcome. How was the last purchase you did? Okay. In my case, teacher, in online. Okay, try to remember the question because I need to see your face at the moment that we are talking. Okay, tell me. Okay, continue, okay. continue. Somebody said that uh, bought something online. How was it? I buy online, teacher. Online. What about the second question? Do you remember the second question? When? Yesterday. Yeah, pero se, sí, pero se recuerda de la segunda pregunta. Were you satisfied or dissatisfied? I'm satisfied. You are satisfied? Yes. Okay. In safety and, and quickly. Okay, that means that the product was exactly what you saw in the picture. El producto fue realmente lo que usted, así como usted lo vio en la figura. It's all the characteristic, right? Yes. Ah, ok. Same. That means that you are satisfied. I'm satisfied with product. Ah, ok. Ok. Somebody else? Teacher. Oscar. In my case. Oscar. Ok, tell me. Teacher, in my case, uh, the last purchase in online i buy uh, the smartwatch 
uh, and the end today I waiting for this clock. And how many days do you have uh, waiting? More month. More than one month? Yes, more, more than one month. But at the moment that you bought it, they, they told you uh, how many days they are going to spend in order to send you to here. Uh, they spent 30 days uh, for uh, Amazon, but, uh, but, but not call me the, the email. Okay. Okay, we need we need to be sure exactly how many time is they are going to they are going to take it in order to send it. And every day, uh, every time that you that you that, that somebody knock the door, you you say, okay, my watch are come, my watch are come. <laughs> I need call directly for the Amazon, but uh, to solve my trouble. Oh, really? Okay. And give me my money. I return your money? No. I, I need call to return my money. Ah, okay. Okay. I don't know. I don't know. I, I'm not pretty sure about here in El Salvador, but in the United States, if I bought something, uh, if and even if I got the product and I don't like it, I return it and they give me the, my money back. But I don't know here in El Salvador. In fact, I never have bought something here. When I bought something, I used it. Uh, I used to do it uh, out of the country. But here, I don't know because it really expensive. Sometimes the product, yeah, it is the same amount of money only just for in order that they send you to this country. Algunas veces cuesta más el envío que lo que vale el producto hasta estos lugares. Yeah, is that true? Yes. Okay, and in other words, that means that uh, if I ask you the second question, what can you tell me? Are you satisfied or dissatisfied? I'm satisfied. Okay, okay. Okay, somebody else, please, somebody else. Hey, Elizabeth, or Maria, no sé quién de las dos tenía la mano arriba primero. In, in my case, I'm satisfied, but I, I buy cereal in online, online, in, no nacieron. Yeah. What, what, what did, did you buy? Cereal. cereal, semillas, the, the plum. Ah, seed, seed. 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 S -E -E -D -S. S-E-E-D-S, seed. Mm. And no nacieron. Mm. Okay, but do you follow all the steps that, that, that the backs uh, said, the interactions? Mm. ¿Leyó I todas las instrucciones que venían en, la, en el empaque? Mm. Yes, I, yes, and I miss uh, much money. Okay. Because we need to follow exactly what they said. Uh, a few years ago, I bought some grass seed. Compré una semilla de grama. And I bring it to here. And I did exactly what, what, what the packet said. And everything was okay. Mm. I, yes. I, I buy I two bought. Something. Two two hundred. No, I don't remember how you say two mil. Two mil. Two thousand. Mm -hmm. Two thousand. 
2008 cerezo japonés ah, es que pensó en hacer mucha plata por eso es que no le nacieron <laughs> yeah yeah you said yeah. this is this is the business yeah. of my life i'm going to plan all this shit and i'm going to sell all the the little trees uh -huh. pensó en hacer mucha plata por eso fue <laughs> yeah, teacher. Okay, Maria Elena. Todos los que no tienen cámara, prepárense que voy con ustedes. Así es que más les vale mejor encienda. Good night, teacher. Hello, Maria Elena. Welcome back. Hello. Hello. Um, I only a question is uh. Only shopping in, in online or in traditional shopping? The question, the third question. Okay. Is it solo compras en línea or the compras tradicionales? La primera pregunta. Only that, no more than that. But, but the question, are you satisfied with, about the product that you are buying? Or not? Uh, I am going on medicine. Ya se me fue la voz otra vez. No sé qué tiene su micrófono. But suddenly... Hello. Hello. Sí, como que tiene un falso ahí. Algo cuando se le mueve algo ahí. Hello. Ahí es medio se le oyó, sí. Medio, medio. I am boy medicine. I? Buy medicine. I buy some medicine. Okay. Okay. Algo que sí quiero dejarle claro a todos. If you are going to talk about the past, you are going to say, I bought. Yo compré. I bought. I bought medicine. Sí. Se puede decir, teacher, my lies. No. Sí, se puede decir my life. Mi última compra. My ah, life. No, ah, no, 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 porque ahí estaría my life. A mi vida. Pero eso sí se puede decir. But if you, if you are talking about the last, uh, the last item that you bought, well, we have the question there. My last purchase. La My, my last, last purchase, my ultimate okay, compra, it's... yeah, and I, and I fail, see, yo me sentí satisfied or dissatisfied. Okay, somebody else. No quiero estar hablando mucho, son ustedes. You are the, the one that I need to speak about this. Okay, somebody else, somebody else, please tell me. Silencio total. Hay un viento quizás que se está llevando las palabras. En my teacher, y my last bursa is uh, online. Y okay. very satisfaction or satisfaced. Satisfied, satisfied. Satisfied. Okay. Satisfying. You are very satisfied. Okay. Ok, 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 ok. Somebody else. Ah, dije que iba con los que sin cámara. Okay. Let me see where we are going to start. Ember, Giovanni, what can you tell us? Good evening, teacher. Hello, sir. Good evening. Good evening. Uh, tengo apagada la cámara porque estoy en un funeral ahorita, teacher. Ah, okay, no problem, no problem. Solo hable, solo hable ahí rapidito, así ya. Tranquilo, seguimos en el video. Me acabo de conectar, no sé cuál es la, la pregunta. Ah, ok, 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 ok. Tranquilo, entonces. Eh, let me see. Carlos Alfredo, are you ready? Voy en orden que conste. Carlos Alfredo o Nelson Gabarret. 
o Cristian Ernesto. Bueno, Walter hoy está alineado con sus dos usuarios. Mira. Ok. Así que. Eh, my sabe. last pusher is a. Uh, my last pusher is a. Uh, eh, Se puede hacer chudes. Is a uh, satisfied. You are satisfied? Yes. Okay. Okay. El MC son variados de los que tienen cámaras apagadas. Bueno, no sé cómo que se me salió alguien más, por eso no. Eh, ya veo menos. Ah, pero es que Nelson tiene dos dispositivos también. Dos participantes con mano arriba. Omar Hernández y María Elena. Cualquiera de los dos. Mi teacher. Ok. My last purchase was the WhatsApp. Uh, I am satisfied. You are satisfied? Yes. What, what, did, you, what did you buy? Is uh, medicina, teacher. Medicine? Medicine, yes. Chemical or natural? Uh, chemical. Okay, chemical. Okay, I prefer natural. Everything has to be natural for me. Yeah, it's better, it's better. Okay, somebody else, somebody else, please. Jose Eduardo Alvarez, okay, tell me. Hi teacher, uh, mi, mi last purchase um, <coughs> is, uh, is on TV, mm, uh, is satisfied, satisfied. You are uh, satisfied? Satisfied. Satisfied, satisfied. Okay. Se ven grandes, se ven grandes Hello, all the pictures. Okay. Ahí sí, quizás a ver, pero si no no sé, no, no veo quién me está hablando. Si es Ember. Ember, Ember es. Ok, Ember. Hola, Ember. Hola, hola. Sí, le preguntaba cuál es la palabra que se ha dicho. No escucho cómo se escucha algo así. Purchases. Ok, ok. No sé si le comprendí. Si ¿Qué significa para... purchases? Ah, ok. Compra, compra. Pero ¿cómo, cómo se pronuncia? Purchases. Una compra que ha hecho en línea, Ember. Purchases. Ok, Carlos Javier, ah, hablando de, de pronunciación, por ahí les envié un, un link, escriban la palabra que necesiten y solo le dan eh, clic y ahí elijan la pronunciación americana o la británica y les va a pronunciar bien clarito. Yeah, it's going to help you too. Por ahí se los dejé. Carlos Javier Crespin, chao. Oh, thank you. Ok, thank you, teacher. Mm -hmm. Solo que la última compra en línea, sino que fue eh, normal en okay, un local. No, no, sé. no, no matter, but just tell me in English. Well, teacher, uh, the last purchase I made was two weeks ago in a store in Santa Tecla. Okay. And it was a court time. And I've, I have been satisfied or satisfied Satisfied. Only that very satisfied. Satisfied. Satisfy. Only that very satisfied. Satisfied. Okay. Satisfied. Okay. Satisfied. It's better. Satisfied. Hay una Only canción. Hay, hay una canción incluso que, que que sale una muchacha y habla habla una palabra parecida pero no es la misma y dice satisfaction. ¿Se acuerdan? Sí. Ah. Yes. De los ah. Rolling Stones. Es ah, trans. Satisfaction, <risa> dice ella. Así habla la muchacha. <risa> ¿Y eso qué significa, Tisha? I don't know. Ahí búsquenlo, búsquenlo. 
<risa> Teacher, <risa> eh, casi eh, me indica, dice Eduardo. <risa> Teacher, eh, excuse me, este, mm, repeat eh, lo, que, lo que puso en el, en el, en el WhatsApp, que dijo, teacher? Perdón, okay. que no le entendí bien. Ok, lo que les dije fue que en el WhatsApp les envié uno de esos lines, es como un diccionario donde ustedes escriben la palabra Ahí les puede tirar el, eh, la traducción y al mismo tiempo la pronunciación. Usted solo le va a dar clic donde diga eh, inglés americano. No me recuerdo cómo dice la, la abreviatura, pero y hay otra que dice UK. Esa es británica. Entonces nosotros estamos más cerca de América. We use the American sounds, not British. But it's up to you if you want to learn both of them. Thank you, teacher. Okay, y ahí pueden eh, aprender algunas pronunciaciones de algunas palabras. So, algunas veces, sometimes it's really good that you click on both uh, different uh, pronunciations. Algunas veces es bueno que le den click a las dos pronunciaciones porque hay variantes. ¿Sí? Y ustedes dicen, no, pero yo solo le he oído así. Mira, hay una palabra, por ejemplo, dice behind. Do you know what is that? Detrás de. But also, I have heard some American that they say behind. Y es correcto. Entonces, algunas veces, pero algunas personas, como solo saben un modo, dicen, no, ve, se equivocó. For the reason we need to read a lot. Read and read and read and read. Okay, let us continue talking about this topic. Let me see the time that I have now. Okay, let me see something here. Okay, let 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 let's go to the book. We are going to see the material. Okay, let's go to section two and three from page number twenty-three. Let me see. Veamos el libro, por favor, página 23. Ejercicios 2 y 3. Ok, I'm going to share with you. And you are going to talk about this. Ok, can you see it? Yes. Hello. Oh, yes. Ah, creí que me había quedado solo. Yeah, yes, teacher. Okay, 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 okay. Read a survey about customer experience with a product. Okay, how satisfied are you with this product? And we have the options, very satisfied, satisfied, dissatisfied, very, very dissatisfied. Y ahí, ahí aparece una marca, ¿sí? And the second one say red. Rate your opinion about the product's quality. Here we are talking about quality. High quality, average, low quality, a very low quality. Number three, the value of this product is excellent, good, poor, very poor. And the number four, will you continue using this product? Yes. No, you said no. Okay. <clears throat> okay, teacher. Okay, you, what you are going to do is that you are going to think in a product, okay? But first of all, uh, if you want, you can make a screenshot now. Ahorita pueden hacer una screenshot. Ya lo hicieron, ¿sí? Yes, teacher. Yes. Teacher. Yo sé que son rápidos. I know that you are. Teacher. Hello, sir. Help me, please. Okay, tell in me. The, in the two question, en las dos preguntas anteriores las puede 
puede repetirlas, por favor, ponerlas en pantalla. Please. Well, you are talking about the first ones. Uh, the, the, the two question. Uh, sí, las what did you, what, yes, what did your sí, sí, last sí, sí. I got it, I got it. And... I got you, I got you. This one. Yes, teacher. Uh, no logro entender la segunda, la segunda, la segunda pregunta. Were you satisfied or dissatisfied? Ah, I got it, I got it, I got it. I know why. Hold on a second. Let me see. I know what you are talking about. Ya sé lo que está diciendo Luis y tiene razón. Aquí hay un error de leer. Y ahora sí. Don Luisito, ¿cuál sería ya vi? ¿Cuál sería Don Luis? Okay. Can you see it very well now? Yes, sir. Thank Were you. you satisfied or dissatisfied? Uh, yes, thank you, teacher. I make a mistake. Yo sé, my... yo sé que lo hace. Yo sé que lo hace para ver si estamos pendientes. Yeah. <laughs> er error de dedo, ¿no? Sí, yes, teacher. Thank you, teacher. Were you satisfied or still satisfied? Okay, yeah. thank you. Satisfied or dissatisfied. Thank you. Okay, to you, sir. Okay, we are talking about this. Okay, you are going to think in a product, I told you. You are going to think in a product and you are going to talk about all the those categories that we have okay in order to do that we are going to work in trios let me see how many people do we have now okay i got 25 okay it's gonna be seven okay and you are going to work in trios i'm going to give you let me see how many minutes i'm going to give you i consider that it is it, not three minutes but now Okay, let me see. I want to be sure that all of you are going to be included. Okay. It is enough. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Okay, in trios, we are going to talk about a product and you are going to consider all the four questions. Talking about quality. Yeah. Bueno, ya tienen la captura, sí? Okay, let us do it now, please. And later on, we are going to talk here. Let's do it now. José Eduardo Álvarez, ah, bueno, tiene dos dispositivos. For the reason is that I have one here. Okay, in this moment, all the participants are uh, talking about the exercises. Okay, in this moment they are discussing the four question, how satisfy are they with uh, their products. They are rating the opinion about the product quality and also the value of the product. And if they uh, will continue using that product. Just wait for them in order to see what they think about it, okay? Okay, time is over.
Why, teacher? I can't believe. You can't believe it, I and I can't believe it too, but. Por eso, por eso les he dicho que tienen que tener su cronómetro para que vean que sí estamos siendo exactos con los tiempos. <laughs> El problema no es... El tiempo, teacher. Ya, ya, ya aparece, el... teacher, el tiempo en el... En, en la pantalla les aparece. Sí, ahí aparece el tiempo en un grupo. Ah, ok. Quisiera que sí pasara el tiempo en mi trabajo. <risas> ok, entonces no diga que soy yo el que le estoy dando. No, ya le dije tres minutos y tres minutos le di. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, como que se me... O sea, hay uno que se me ha ido. No sé quién fue que perdió conexión. Ah, ok. Let, let us talk about this. Tell me. For example, you can say... It. Usted puede decir, ok. Uh, let me see. Si fuese en español, alguien podría decir, ok, yo estoy hablando con Jenny, ella dice de que eh, no está satisfecha con el producto, que el precio no sé qué, que la calidad aquí, ok. Pero en inglés, I need that you tell me in English, please. In our team, we were talking about this question, ok. And Carlos había said... Okay. Teacher, maybe oh. si es sobre un producto que, que nosotros, porque no nos quedó tiempo. No le quedó tiempo el producto. Pero no, teacher. De uno que, pues, que sea nuestro. <risa> ok. En otras palabras, me están pidiendo otro breakup room. Dissatisfied, teacher. Así, así bien diplomáticamente, yo no. Know? Bueno, se lo voy a dar porque si no después me van a poner dissatisfied. Okay, I'm going to give you okay. dissatisfied. <laughs> yeah, I know. Y como dice el dicho, bueno, no lo digamos. Okay, in this moment, we are waiting for all the participants. They are discussing the whole question and putting practice the vocabulary that we have studied. So please be patient that they are going to appear again. Teacher, this part is safe again. Jesus, I'd be really sorry. 
I'm sorry. Okay, let us talk. Somebody want to share? Your ideas? Carlos Alfredo, teacher, and Omar Hernandez, and I. Okay, 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 tell me, tell me, tell me. In my case, my last purchase, my, my last purchase is a refrigerator. Okay. And, and, and Omar, and Omar, uh, and Omar, uh, tell me, how satisfied are you with the products? Okay. My 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 answer is uh, very satisfied. Okay. Very satisfied. In the case, Carlos, Car Carlos, uh, tell me, read your opinion about the product quality. Uh, high quality is my answer. Okay, high quality. High quality. Uh, Omar, uh, tell me the value of this product is in the in this in this question, teacher. Uh, I, I have a a duda, duda. ¿Cómo se dice duda in English? Doubt. Okay, I have a duda. No, a doubt. Duda, duda. The value, the value of this product is excellent, good, poor, and very poor. I don't understand the question, the value of this product. Number? I don't know, don't understand the value of this product. Ah, the, el valor, uh, no, the, no es el precio. The value of, of this product is, yeah, the value of this product is. I'm sorry, no sorry. Price. The mini, the mini value. The value of the product is the meaning yeah. this, this. How do you consider the product? Excellent, good, poor, very poor. Okay, teacher, thank you. Excellent, in, the, in, the, in this case, excellent. 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 Okay. And Carlos, and Carlos tell me, will you continue, will you continue using this product? My answer is yes, yes. Okay. Only that teacher. Excellent, excellent, excellent. Okay, somebody else, somebody else. Me. In, in my group is Walter Bialta and Christian. Okay. Uh, I speak, uh, I think, uh, was I speak the wireless mouse. Ah, you bought the wireless mouse, okay. Yes. Ergonomic, yes. ergonomic. Yeah. Yeah, yes. Um, who, uh, the question is the who was the customer experience? He, for me, is satisfied. Satisfied. You are satisfied. You are satisfied. Yes. Uh, my opinion. In my opinion, the product is is good uh, for the price. Is very good. <laughs> okay. Okay. Uh, and the answer, the the possible problem, uh, uh, concluíamos, perdón. In uh, conclusion, the, in conclusion uh, yes, in conclusion is the the problem, the possible problem, the possible uh, problem, the possible problem that is not is the same as the photogram. Ah, or, it's not it's not the same as, 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 the, as the picture. Yes, is the other possible problem is the very high delivery time, delivery time. Ah, the delivery time, okay. Yes, okay, but no, no, no is my case. Pero... It's not in my case. Okay. No, yes. Okay, thank you, sir. Okay, Oscar, Arnold. Okay, teacher, in my thing with the. Say something. I thought you said. See. Uh, I'm here. <laughs> okay. We, we, she talked the pizza, Berda. Uh, she said uh, they like a pizza. He sa satisfied with the product. 
Uh, in your opinion, this product has high quality. The value, of the product is excellent. Uh, she say they continue eat pizza, in a special papayon pizza. Okay. Okay. That means that you were talking with her, okay? Talking with her, okay? Yeah. When I talk with her, cuando hablé con ella, yes, she told me, ella me dijo, she told me, okay, okay, Grisa, do you want to say something? Okay, um, Oscar said that is very satisfied with this product and he said that uh, the quality of the product is high quality okay. and the value for his experience is excellent and he's continuing to eat, it, eat uh, this product that is Papa John's. Continue eating this product, okay. Yo creo que ya les tienen la pizza. ¿Le van a dar una? <laughs> no. For the promotion. You... For, the, yes, for the rain. I yeah. can. We can for the rain. <laughs> okay, they have delivered. No problem. They, yeah, you are going just to send a message and they are going to send you as soon as they can do it. Okay. Okay, that is very important. When you use the, the verb say, if you are using it in the simple past you say she said Oscar said yeah she said, Oscar said. como la palabra en español de ser así she said mm -hmm. he said he said yeah okay excelente somebody else no okay I'm going to take a look at the attendance now again, please. Okay, Ana Beatriz. Present. No se me duerma, pues. Elizabeth. Present. Uh, Carlos Alfredo Portillo. Present. Ah, yeah. ya está, teníamos ahí. Carlos Antonio. Carlos Antonio. Present. Present. Cristian Ernesto. Present, teacher. Eh, Claudio Iván. No apareció Claudio. Claudio. No está ahí. Uh, Grisel. Present teacher. Edwin. Elmer. Ember. Present. Eh, Elizabeth Martínez. Present teacher. Eh, de mi sigue Gonzalo. A Gonzalo no lo he visto toda esta semana. Se me ha perdido, Gonzalo. Luis Alfonso. Present teacher. Luis Manuel. Hello, Luis Manuel. No está. Elena, María Elena. I am here, teacher. Okay, uh, Nelson is there. Uh, let me see. I'm here, teacher. Okay, Omar. Present teacher. Uh, Oscar. Present teacher. Mm, Walter. Present teacher. Jenny. Present. Eh, Carlos Javier. José Present Eduardo. teacher. José Eduardo. Juan Carlos. I'm here. Juan Carlos. I'm here teacher. I'm here teacher. Y Carla Marisol. Present teacher. Okay, thank you. Okay, let us continue with the topic. I need to share something with you. Let me see where I have it here. Because I have a lot of things in my computer. But a lot of a lot of material that I have in my computer. Okay. At the beginning, I told you that today we are going to talk about may and might. Do you remember that? That I told you that? No? 
Okay, I got it here. May and mites are monoplers. They can normally be interchanged without a significant difference in meaning. I might go or I may go. But in Spanish, I know that you have a meaning. Depende de en el momento que lo vamos a usar, así puede ser el significado que le podamos dar en el español. Estamos de acuerdo, sí. Ok, take a look at this. Might and may, it doesn't uh, have any change. No matter if you are using with pair singular person. No importando si lo vamos a usar en tercera persona, él no tiene ningún cambio. Él no agrega uh, inflection porque acuérdense que es un model pair. Entonces va a decir he might, she might, it might. Y lo mismo va a pasar con el he, she and it usando may. La diferencia entre uno y otro es que uno es might y el otro es may. ¿Ok? Comprendido, sí. Ok, I like it. Mm -hmm. And what I explained before is that you don't need to add any S, any inflection, because we are going to live in this way, because we are using a model there. That means that we can say, she might stay. No, this is a mistake because we don't need to put an S. It had to be in this way. She might stay. This is the good one. Suddenly, if you have a question when, uh, when I'm explaining something, just let me know, please. Si estoy explicando algo y tiene una pregunta, me la hace, por favor. Okay, in this case, I got some examples here. Uh, how we are going to deal with this model bear? For example, I got my class bear, and I have uh, something here that is telling me that I need to pay attention about this uh, explanation, the way form of the infinity. Not to go, not to study, not to speak, no. We are going just to use, Carlos Javier, Carlos Javier, do you want to say something? Yes, teacher, on the, on the question. Okay, what is eh, the question? Entonces, usando esto, el verbo no cambia, sino que siempre se, se mantiene tal como es la palabra del verbo. Sí, porque este es un, es un modal. Es un modal verb. Um, Entonces okay. no, le, no le podemos agregar ese. No, se mantiene tal como está. Los dos. Ok. Sí. Thank y, you, teacher. Y, ok, you're welcome. Y lo que estaba explicando at this moment is that you don't need to use the two because it's the base form of the infinity. La forma base del infinitivo. Entonces significa que aquí va a decir uh, I might, I might go. I might study, uh, you might speak, and etc. etc. No necesitamos la partícula tú. For example, you say you, you might to go. No, 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 in that way. You might go. She might knows. Y usted dice, no le voy a poner ese porque como es ella, pero no puede porque ya tenemos un auxiliar aquí, no, puede, no pueden haber dos inflexiones. Dos, dos, eh, dos cambios, no se puede. Pues lo correcto sería decir she might know. Ok. Pero, uh, if you can see this example, she plus the verb. Debería de ser así, miren, más el verb. The pay phone and the infinite, as I told you. I might watch another episode. Sí. Uh, you may bring a partner to our event. He may have been nervous. Mire, aquí no hay cambio. Eh? She might tell us what happened if we ask her. It might rain this afternoon. Ah, existe la posibilidad de que llueva esta tarde. We may be invited. It, but I'm not sure. Nosotros podríamos ser invitados, pero no estoy seguro. They might go to the beach this weekend. Ellos podrían tener la posibilidad de ir a la playa este fin de semana. Okay. 
dos participantes con mano arriba. Díganme. Pero en qué caso, en qué caso yo voy a saber si está preocupado el Mike o el Mike. Ahorita, ahorita le voy a explicar eso. Y la otra persona que quería decir. No, teacher, ya no era lo del tú, infinitivo tú, pero ya lo explicó usted. Yo ya lo expliqué, claro. Ajá. No, pero yo había levantado la mano antes que lo sí, expliqué. Sí, la respuesta de la pregunta de, del compañero es ahorita la pregunta. Dice, when do we use may and might? ¿Cuándo voy a usar a may and might? Dice, to express possibility, there is a channel something being true. Or of something happening. Ejemplo, take an umbrella. It might rain later. Or it may rain later. Later. I think she uh, may win the singing competition. They might be late because of the bus the strike. Ellos podrían llegar más tarde por el accidente del bus. Sí, si lo queremos decir de esa manera. Pero veamos aquí lo siguiente. We use may to ask for permission. Ojo, ¿cuándo yo voy a usar may? To ask for permission. May sound more polite than using can or could. Example, may I have some water, please? May I borrow your dictionary? May I use the bathroom, please? Entonces, yo lo que estoy haciendo es pidiendo. ¿Pidiendo qué? Permiso. Prestado. Ah, no, ya vi que se me están durmiendo. Permiso. Prestado. Ya, estoy pidiendo. Permiso. Ah, ok, permiso. Ok, ok. Permission. Y continúo, y continúo, y dice, we use may to give permission. Y ojo con lo que sigue. We do not use might to give permission. No vamos a usar might. Para dar permiso. Dice, you might open the window if it becomes hot. You may take a brochure if you like. You may leave the room once you have finished the test. Usted puede salir del salón una vez haya terminado el examen. Es decir, ya llevamos dos, dos apartados de cuando usar may. ¿Ya? Bueno, póngale mente. We use may not to, not give permission or uh, prohibit someone for doing something. Usamos may, ¿para qué dice? May not, para no dar permiso. O prohibirle a alguien que haga algo. Example, you may not park your car. In front of the page. May no park your car in front Usted no puede parquear su car en frente de la puerta. You may not leave the room without permission. You may not take photos inside the museum. Usted dice, no puede tomar fotos. ¿A dónde? Dentro del museo. Ah, bueno, es que como que pues, sí, por ratito, por ratito siento que como que estoy Incide solo. El museo. Por ratito siento como que estoy así como medio solitario. No, dicho era que estando. Aquí escuchándolo atentamente. Ah, ok, ok, ok. Okay. Entonces, uh, we continue saying, may is used in academic language to refer to things that typically happen in certain situations. El may se usa en un lenguaje académico que se refiere a cosas que generalmente o típicamente suceden en situaciones, en ciertas situaciones. Ejemplo, driver may feel tired if they do not take a, a break every two hours. Los conductores... Pueden sentirse cansados si ellos no toman un descanso cada dos horas. Adult may find it difficult to sleep if they use technology before going to bed. 
los adultos pueden sentir uh, los adultos, el, no. el dormir si ellos usan la tecnología Muy antes bien. de irse a la cama. Así que dejen de estar facebookando, por favor. Ah. Make and might are used to speculate about past action. Ojo con eso. The some time was possible in the past, but we are not sure. May plus hair plus past participle. Your comment may have offended some people. Sus comentarios pueden haber ofendido a algunas personas. She's not here. She might have gone to the market. Ella no está aquí. Ella pudo haberse ido al supermercado. What was uh, that noise outside? ¿Qué fue ese ruido ahí afuera? I've seen it may have been a car. Yo pienso que pudo haber mm, mm, Ok, y la última que no voy a seguir porque es, es, esto es bastante extenso. We use may to express wishes. Usamos may para expresar deseos. When expressing wishes, only may is used. No podemos usar may. En este caso dice may you both live alone and happy life together. En este caso, ¿qué significaría la palabra may? Deseo, deseo quisiera, o quisiera. quisiera. Fíjense que le voy a explicar y por eso se, se los puse aquí. Por eso se los puse aquí para que para explicarles esto. Pero ya se los digo. Eso significa como que fuera mes. No. May you both live alone. <risa> que, que ambos vivan <risa> mucho tiempo. Feliz. Ah. May the new year bring you love and happiness. Que el año nuevo te traiga amor y felicidad. May all your wishes come true. Que todos tus deseos se vuelvan realidad. May the force be with you. ¿Sí? Entonces aquí, al final, la traducción más cercana al español es que. ¿Comprendido? ¿Qué? Yes. Yes. ¿Qué? Pero solamente yes. cuando expresamos, eh, cuando expresamos yes. deseos. No, no, no me estén mencionando what. No, 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 no. Ahora, take a look at the books. Veamos el libro. <risa> no, no, no me estén confundiendo, por favor. Ya me está diciendo no. Para eso tenemos I, what. Teacher. ¿No? Teacher, I believe that we, cuando dijo deseos, eh, creo que la mayoría entendimos de que para pedir un deseo, no, no para desearle a algo a alguien. No, es para, creo de, que... es para desearle eh, okay. algo a alguien. Sí, sí, ya me quedó claro. Sí, no, no para estar pidiendo, no. Olvidemos de pedir, sino de dar. Mm. Oiga, 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 por ahí. Ok, uh, you have some questions. Uh, When you uh, work in pairs, I consider that you answer it because we already talked about this. But I want to read this para dejar más claro uh, ya con este último ejemplo how we are going to use may and might. Ojo por acá. Aquí tenemos un resumen así bastante eh, concreto. Y en esta parte dice I may ask. I may ask for a refund. That's ya hablando... Sure. Hablando ya en aspectos de, de las empresas, ¿sí? You may buy a different store. Sí, usted, puede, usted puede comprar en una tienda diferente. They may not provide a good service. ¿Sí? It may not reach your expectation. Eso no. ¿Sí? No llena sus expectativas. No puede. Y en cambio, al otro lado... En el otro lado, observe los ejemplos. She might want a refund or dos unit. Ay. ¿Sí? ¿Cómo traducirían esa expresión? En otras palabras, así rapidito, mire. El might es el que tiene menos posibilidades. Y el may tiene más. Incluso eh, en algunos momentos, más adelante en otros niveles, van a lograr entender que eh, alguien por ahí va a decir, no, es que el may es el, el, el positivo y el might es el negativo, pero no lo vean desde ese punto de vista. 
Mire, she might want a refund for this unit. Ella. Ajá. Ella qué? Ella quiere. Ella quiere. Es posible que ella quiera reembolsar. Reembolso por esas unidades. Sí, pero la posibilidad es bien mínima. Ella podría querer reembolso por esas cosas. Sí. They might complain about the service. Sí. Se pueden quejar por el servicio. We might ask to talk with the supervisor. He might not buy here again. Ellos no podrían comprar aquí otra vez. Sí. Okay. And right here, we are going to create some sentences using the word provided and may or might and write a complement with needed. Okay. Let me see what time you have. Okay. Teacher. Hello, sir. Sorry, I'm sorry, teacher. Uh, I had to recur it this morning, okay? Because I'm going to work this night, okay? You are going to work this night, sir? Y yes, teacher. Okay, okay. Sorry, sorry. See you tomorrow, okay? Okay, see you tomorrow. Take care, sir. Bye, everybody. Good night. Bye. Don't Goodbye. Algo está pasando ahí. Uh, something is happening. <laughs> yes, it will. <laughs> Ajá. <coughs> Ese es el problema. Por eso es que when, when we are with the cell phone, we need to have a, a, a mirror in front. Necesitamos tener un espejo enfrente al momento de estar con el teléfono para ver who is behind. O lo que se recomienda. No se siente cerca de donde está una ventana porque ahí puede aparecer alguien <laughs> I'm, I'm just kidding I'm just joking o sea eso la mente para que se ría pero si quieres tomar el consejito también <laughs> okay. security security no no inseguridad se bloqueada Ahí está. Ok. Uh, after we talk about the different way how we are going to use. Uh, let me see. We were talking about exercise number five. Estábamos hablando del ejercicio cinco. Mm. Let me share with you where I have it. Ok. No, me okay. dijo que no estaba ocupada, que solo estaba en un break en el trabajo. Y que me puedo hablar porque está Mira, en el... ¿quieres que la agarre? Mira. Ay, mi amor. Ya voy a agarrar un rato. Bueno, voy okay. a hacer. ¿Eso es alcohol? Ese fue ese, fue ese. Carla, está bien. Carla, está bien. Ok. Ok, exercise number five. We are sentencing using the word provided and may or might and write a complement when needed. He, uh, he not be satisfied. How you are going to write this uh, sentence? Como sería? The first no. one. Number one. He might. He might. He might yes. not he be might. satisfied. <laughs> It may not be satisfied. Okay. Number two, the guarantee be longer. Okay, let me see what is happening here. Hold on, hold on, hold on a second. Let me mute. Okay. Okay, we need to be careful. We need to be really careful. Okay, let us continue working on the exercise, please. Teacher, number one is Mike. Not, not, uh, not, not be 
satisfies. But tell me the whole sentence. Leame la oración completa como cree que es. Is my not be satisfied? No, but that, 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 the sentence is going to start with uh, he. He may not be satisfied. Okay. He might not be star face. Okay, he might not be satisfied. What about the second one? The warranty may be longer. Yeah, the warranty may, 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 may be longer. Okay, number three. The service may, may not be excellent. Make. Might. Might. Sí, porque la, Might. Posi la posibilidad es mínima. Might. Yes. And number three. Okay, number four. Number two. Okay, this is teacher. <laughs> and which one? Okay. And what? And number two. Number two or number four? Number four. You recommend. Carlos. Yes, eh, solo quería tratar de decirlo, pero creo que lo dijeron, la, la número cuatro. Ah, ok. ¿Cómo sería la cuatro? ¿Cómo se...? Cómo? Eh, eh. Sería, you may eh, recommend. Uh -huh. Sería así. You, you may recommend me someone for the new position. Es decir, que la posibilidad mínima fue de que usted me recomiende a alguien para la nueva posición, porque ya la tiene. Oh. <ríe> ya el jefe ya la tiene. Okay, Sería entonces no. make o might. 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 Yes. You might recommend me. Okay, number five. The waiter be in a hurry. The waiter might be in a hurry. The waiter may be in a hurry. May be in a hurry. Okay, so number six. Amanda. Amanda. Is it share Amanda meets no use? Amanda? Meet. May or might? Uh, may, Mike. May, may not use the path that I gave her. Amanda may not use the shoes that I gave her. Imagine que le regaló algo a Amanda y ella puede ser que no lo use. All right, a maid, entonces. May, 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 
teacher. También. Y la number five es make también. Number five. El camarero. The waiter. Uh -huh. The waiter. Being a hurry. Maybe in a hurry. In a hurry, in a hurry. In a hurry. The waiter may be in a hurry. May. May be in a hurry. In a hurry. Okay. Yes. Okay, let us continue, please. Okay, uh, let me see. Okay, you are going to work in groups of two. And one of you is going to show the satisfaction about a product. You are going to show the satisfaction about a product. Is that clear? On the side, what you make? Okay, let, let me create the breakout room. I'm going to recreate it. It's okay. It's I don't understand very good the oh, instructor okay. and teacher. Okay, I'm going to explain more. No, don't worry about it. Okay, uh, you are going to work in Cajo, van a trabajar en pareja. And what you are going to do is that one of you is going to be the agent. Uno de ustedes va a ser el agent, como que la persona que vendió el producto. Y el otro is going to be uh, the person that is dissatisfied with the product. Ok, ¿cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, imagínense que en español usted recibe una llamada y le dice, le llamamos de almacenes y más porque tenemos el récord que usted nos compró una refrigeradora y por eh, motivos de calidad esta llamada está siendo grabada y necesitamos saber el nivel de satisfacción de nuestro producto. Y le hace las dos preguntas, por ejemplo, de la que tiene ahí. Y resulta que en todas lo, se lo va a tronar usted y le va a decir, no, no estoy satisfecho. Satisfy. 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 Y acuérdense cuando oigan la canción, Satisfaction. <risa> <risa> le da risa este Eduardo. <risa> Eduardo le da risa. Ok, ahora sí, claro, la instrucción. Yes, teacher. Yes, yes. Maria Elena Guadalupe me queda solita. No sé por qué. Let me see. I'm going to make a switch here. Ahí tengo a Nelson que esté el solo también. No sé por qué. Ok, voy a enviar a Maria Elena para donde Nelson, que sería el 6. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le asignó una compañera. Ahí está. <risa> La puse. Ah, Castilla. ¿verdad? ¿Verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino que ah, hay que leer, hay que leer. <risa> Toda palabra que se ve. ¿Ah? que toda la palabra que sale de su boca. ¿eh? Ahí está. Yeah. Uh, you can see, when I, uh, when I start uh, learning English, I used to read different materials. Yo leía diferentes materiales. Leía muchas cosas, muchos libros referentes. En esa época casi no venía mucho material. Y eh, me llamaba la atención una revista que aparecía ahí que era bastante científica. Y de ahí aprendí mucho. Y luego en Brooklyn, I had the opportunity to see the, the, the building. I don't know, but I haven't seen somebody here belong to that group, I guess. The reason I'm going to say it. The witness is called. Okay, here we go. Let us work now, please.
satisfecho <ríe> el que lleva el producto. Si te parece bien, yo puedo ser el vendedor. Ok. Muy bien. Sí, mira. Sí, tratar, eh, basándome más que todo en el ejemplo que dio el, el teacher. Uh -huh. Siento que sería mucho más fácil. Mira, sí, este, hello, eh, here is your products. Eh, hola, aquí está el producto que pidió en línea. ¿Qué le parece? Y ahí, ahí podemos decir, ah, no es lo que esperaba. <risa> ¿Sí o no? Va, bueno, ok, me parece. Entonces, si querés ser tú el, el vendedor, entonces, yo utilizaré los ejemplos de las preguntas. Aquí lo tengo. No, siga. De, de su ejemplo, tal vez es mejor. Siga, no, está que, bueno porque siga. es que no, no tenemos mucho tiempo. Ya va a acabar. Ok, este, así es. Este, hola, eh, hello, here is your products that you ordinance online. What do you drink? Eh, ¿Qué le parece? That's not the um, nuts. No. What is next? Disaster. Okay. Oh, ¿Cómo sería? Yo te, yo te pregunto a vos y vos me respondés, oís. Correcto, eh, usando las preguntas. Vaya. Hello, Harry Hughes. Products that, that you ordinance online. What do you drink? No, Yes. No, no te di lo último. Eh, what Sorry. do you drink? ¿Qué le parece? Ah, uh, es satisfier. Eh, es que no tenés que estar satisfecho. <ríe> Ajá. Ajá, esa es la, esa es la, ese es el ejercicio que vamos a hacer, que no, no vas a estar satisfecho con el producto, lo vas a rechazar. Uh -huh. oh, ok, Por ok, de te... acuerdo. Uh -huh. Muy poquito. Muy poquito. Sí, al room. Oh, my God, poco tiempo. Todo regresamos menos el teacher. Gracias, ahí está. El teacher quedó en clase todavía. No, oh, ahí está. Para ver qué decimos, está callado. Oh, uh, Teacher. Está escuchando. Ah, pues muy poco, muy poco tiempo, <ríe> los dos minutos. Se me da. Sí. Ahí lo termino. Ok, se me da. Se me da, se me da, se me da, se me da, se me da. I got it, I got it, I got it, I got it. Se me da más. Ok, but try to, try to finish. Ajá.
We return teacher. Yeah, we are back. Okay. I need a... Ahora necesito que comiencen los que no participaron la vez anterior primero para los que tengan oportunidad y luego nos vamos con los demás. Teacher, Mr. Omar and me. Okay, go, go ahead, go ahead, sir. Okay. Good afternoon, Mr. Omar. Good afternoon, Mr. Christian. We need five minutes to verify the attention provided by the telephone service. Okay, how might I help you? We would like to know how was the attention provided by her advisor. The attention give has been very bad. Um, only teacher. That's it? That's it. Yes. Así de fácil. The attention was really bad. Easy, easy. Yo creo que borraron el mensaje para que no lo vea la compañía. <laughs> okay, somebody else, please. Somebody else, somebody else, somebody else. Hi, good evening. Me Hello, Maria. Elizabeth. Yeah, Maria, Maria Elena. And where are you, Maria Elizabeth? Good evening, Maria Elena. Hi, good evening, Elizabeth. Um, can you give me five minutes to answer a start by for the last portrait in my story? Mm. Five minutes. Can you repeat the question, please? Uh, you can give me five minutes to answer a survey for of your last portrait in my story. Mm -hmm. From Curacao. The, the Samsung. Yes. The Samsung. Yes. Mm. You may. You may offer me thin beer. You need other TV. Mm -hmm. I, I want to buy other mark. Other mark. Okay, um, because you need other mark. Don't mm. like it, Samsung? Mm, I don't like mm, the Samsung may is maybe I don't remember. Five. Um, flower. To satisfaction uh, is dissatisfied. Insatisfied. I am insatisfied with Samsung. Okay, and your opinion? Uh, the Samsung quality is high quality, average, low quality, or very low quality? Mm, maybe very low quality. Oh, so sorry, I heard. And the value of this product, Samsung, is excellent, good, poor, or very poor? Very poor. For me, very poor. Uh, will you continue using Samsung? No, I use uh, Sony. Sony, okay. 
you need um I am translate with the department customer department. No. Okay. Uh, I'm so sorry and and bye. Okay, thank you, thank you. Pude venderles por demás. <laughs> yeah, but remember, recuerden, lo que estamos hablando es de que un cliente compró un producto y él está, no está satisfecho con el producto que ya ha comprado. Ustedes hablan con él para preguntarle de control de calidad de la empresa para ver qué es lo que él o ella piensa. ¿Sí? Y hay muchas expresiones que ya vimos que necesito que las incluyan dentro de la conversación. Al momento incluso de hacer preguntas, es necesario a aplicar algunas estrategias que ya vimos. Y, por ejemplo, cuando dijo ella la próxima vez, uh, bueno, como no le gusta el producto, next time I'm going to use o I'm going to buy Sony. Sí. etcétera, etcétera. Ok. Uh, Juan Carlos y... Carlos. O Carlos, no, Carlos, 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 Carlos. Carlos Escobar. Carlos Escobar, sí, ok. Ok. Uh, good afternoon. I will call you from the Samsung Contact Center to find out what expectation you have of side-by-side -side refrigerators. Ok. Good afternoon. Mm, ask me. Thanks. How satisfied are you with this product? <laughs> Very dissatisfied. What's your opinion about the product's quality? Mm, very low quality. Okay. The value of the, this product is? It is very poor. Okay. Will you continue using this product? No. Oh, thanks, Mr. Carlos. Nice to okay. meet you and good night. Okay, good night. Okay, thank you. Thank you. Somebody else, please. Somebody else. Alguien más, alguien más, por favor. Hello, hello. Hi, teacher. A mí con Ember, pero eh, creo que no pudo participar. Ember, ahí está Ember. Pero no, no, no conversamos en el break room. Ah, ok. Uh, yo lo hice, no sé si puedo hacerlo. Sí, solo. Mm, read it. All right. Uh, good afternoon. We, we will talk to you about the medium to see the mobile satisfaction with the white the company. Uh, your phones, uh, your phone with this is, is Mavista. And you are satisfied con es, uh, with the service, uh, with the company, and my health, the very vaccine, or meet in the WhatsApp, the mission do not good. It's finished, Richard. Mm. Okay. Okay, somebody else? Alguien más? Alguien más? No? Hello? Hola?
Hola. Can you hear me? Yes, teacher. Ah, okay, 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 okay. Anybody else? Nadie más? No? Okay. I gave you enough time in order to prepare the conversation. Okay, um, before you leave, uh, I want to be sure that you have cleared the topic for today. When we are going to use may and when we are going to use might. What do you remember? What can you tell me about it? ¿Qué me pueden decir de lo que vimos ahora? Might is used with infinitive form. Might mm. is in special permission. Um, and may to express wish. Pero wishes, ok. Pero ojo con lo que dijo Ana Beatriz, creo que fue. That we are going to use uh, may and might with infinity. We need to be careful about that because what we need to use is the base form of the verb. Not infinity because we are not going to include two. No vamos a incluir la partícula two. Elizabeth, do you want to say something about it? My name is auxiliary plus verb verb no no come no chance no chance okay somebody else somebody else somebody else somebody else please Ok, recordemos que hay uno de ellos que no lo Teacher podemos... Ok, ok, toma. Hello. Con Jenny, me... con Jenny. Ah, con Jenny, con Jenny. The conversation. Eh, yeah, yeah, yeah. Is... I got it. Do it now, please. Hi, my name is Jenny of Clara Salvador. What's your name? Permítame, no lo tengo ahorita, pero me quedo, tengo en WhatsApp. Okay. Repeat, repeat your name. Hi, my name is Jenny of Clara Salvador. What's your name? My name is Nelson. Nice to meet you, Nelson. I call you to quality our customer service. How you rate? our customer service in the agency? Uh, I will manage it well. Uh, could you tell me why? The service is as unknown. Thank you for your evaluation, Nelson. Okay, thank you. Finish teacher. Okay, thank you. Very nice. Yeah. In a easy way, in a easy way. Okay. And remember that all uh, now, suddenly you can get a call from different companies. Not only just talking about telephone service, different companies sometimes call you and in order to make a kind of evaluation. 
la mayoría de empresas hoy cuando uno compra un producto que tenga un valor quizá, no sé, más de 100 dólares, eh, tienen eh, como algunas personas que están monitoreando el nivel de satisfacción que sus clientes están teniendo. For the reason, uh, we need to know how, how to deal with that situation. Okay. Time is over, time is over, time is over. Okay, let me see the attendance now. Let me check out the attendance. Ana Beatriz. Present. No se me ha ido. Okay, ahí está. Blanca Elizabeth. Present. Hoy no participó Blanquita. Carlos Alfredo. Present. Carlos Alfredo no me participó. Carlos Antonio. Sí, participó. Present. Oh, Cristian Ernesto. Present, teacher. Ajá, ahí lo llevo. Claudio. No está. Grisel. Present, teacher. Edwin. Elmer. Ember. Here. Elizabeth. Present teacher. Gonzalo is not here today. Luis Alfonso was here. Luis Manuel is not present. Uh, Maria Elena is not here. Yeah, he's here. Maria Elena is here. Yeah, 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 he's here. Nelson is here too. Uh, Omar Francisco. Present teacher. Oscar. Present teacher. Walter. Present teacher. Jenny. Present. Uh, Carlos Javier. Present teacher. Jose Eduardo. Y le puedo ver. Jose Eduardo. Juan Carlos. Carla Marisol. Bueno, eh, ahí el detalle eh, para el día de hoy a la persona que le correspondía no está, que es Gonzalo Valle. Entonces perdió el uno a uno el día de hoy. Ok. I do really appreciate uh, you. Uh, I hope to see you tomorrow. I don't know if you have any question before we leave now. I don't know. No sé si tiene alguna pregunta de, antes de que nos retiremos. No question, teacher. No question at all. Okay, thank you very much. See you no tomorrow. Question. No Take question, care. teacher. Ha have a good night. Okay. Como dijo el sacerdote, puedo dormir. Ok, good night. Good, good night. Oh, okay, sí, sí, sí. Good night, everyone. Sweet dreams. Sweet dreams. Ok, sweet dreams. Bye bye. See you later. Ok. Happy night. Okie dokie. As you can see, the person that was assigned to this day uh, is not here. For the reason, what I'm going to do is just try to explain you a little bit more about this topic, the topic that we started today. And maybe I'm going to mention some uh, word in, uh, in Spanish. Okay, before the sour, what I would like to tell you is that you don't have to forget that these two words belong to the modal verbs. Estas dos palabras forman parte de los verbos modales en inglés. Y este tipo de verbo solo funciona como auxiliar, es decir, acompañado de otro verbo y en cierto modo lo acondicionan. May and might se usan para hablar de algo que 
puede o pudo suceder, pero de lo que no hay certeza de que ocurra. And I have some example. Uh, Tom may come to eat with you. Puede que Tom venga a comer contigo. Uh, she might call him tomorrow. Puede que ella llame mañana. También nos sirve para hacer solicitudes de forma respetuosa y muy amable. Ejemplo podría ser, me have a hot dogs if you are going to buy a hot dog. ¿Sí? Puede darme un hot dog. O, my I interrupt you, teacher. ¿Puedo interrumpirle? ¿Ya? Yeah. Aunque no sea tan polite, the question. And also, we need to take care of all the structure that we are going to follow uh, the moment that we are going to use this expression. Uh, debemos de recordar la estructura gramatical que vamos a usar cuando usamos modales. El verbo siempre va a ir a, a en la oración afirmativa antes del verbo principal, más la forma base. Es decir, el infinitivo, pero no va a llevar la partícula tú. Ejemplo podría ser it, it may or might rain. Puede llover hoy. Las formas negativas se, uh, se hacen incluyendo la partícula negativa not. Uh, for example, I can say it may or might not rain today. Pueda que no llueva hoy. Eh, para las oraciones interrogativas, el verbo mal siempre ocupa el primer lugar en la oración. In this case, it could be may or might not rain today. Para las oraciones interrogativas, Ah, el verbo modal siempre va a ocupar el, el primer lugar. Dijimos que en este caso podría ser may or might. It rain today. Puede que llueva hoy. Sí. Así también, uh, we can talk about some differences. La diferencia entre may and might. Algunas veces puede sentirse como muy sutil. Y cuesta recordar cuando empezamos a, al momento de hablar. Sí. Pero ya dijimos que sirve para pedir, por ejemplo, el may sirve para pedir permiso de forma amable y educada. May I use your tablet? May I use your pencil? ¿Ya? También se puede usar para indicar posibilidad leve de, en el presente, o sea, en el futuro. Eh, por ejemplo, may I, have, I may have lost my phone. Puede que haya perdido mi teléfono. She, she may go to the shop again. Ella puede que vuelva a la tienda otra vez. Uh, y así sucesivamente. Algunas veces también, uh, si lo combinamos con well, nos permite contrastar algún punto de vista eh, con el, de otra persona. ¿no? Por ejemplo, cats may... Well, be great pets, but I'm not getting one. Los gatos podrán ser mascotas grandiosas, pero no voy a tener uno. ¿Sí? O puede ser para pedir información o hacer peticiones. May I borrow your pencil? ¿Me prestas tu lápiz? Uh, puedo pedirte prestado tu lápiz. También sirve para expresar buenos deseos a alguien, como ya lo expliqué en la diapositiva anterior. May your days be filled with blessings. Que tus días estén llenos de bendiciones. En el caso de might, se emplea cuando hay menos posibilidad de realizar algo. Algunos de los usos de might coinciden con may, aunque en algunos matices ligeros. La construcción de la estructura gramatical sigue siendo la misma que ya hemos explicado anteriormente. Y sirve para pedir permiso, pero es menos común que may. Como por ejemplo decir, uh, my, I ask your name, podría decirme su nombre. Casi no es muy común eh, oírlo de esa forma. Cuando indica una posibilidad, está más remota. Esta es más remota y menos probable que me. ¿Sí? I don't think he'll come, but you never know. He might. Creo que no va a venir, pero nunca se sabe. Puede que sí. Sirve para sugerir un contexto 
formal. For example, I can say she might like to try a red wine. Puede que le guste probar el vino tinto para pedir información o hacer peticiones de manera más formal. May I speak to Mr. Mrs. Uh, Ann for a moment? Could be. Además, el might. Eh, and sometimes we consider that like the past is made. Cuando se quieren construir oraciones en el pasado. Un ejemplo podría ser, he say he might go to the school that day. Él dijo que podría ir a la escuela aquel día. O cuando habla de una posibilidad del pasado que en realidad no sucedió. Entonces, podemos usar el might have. Ejemplo, she said that he felt good, but she might have been. Dijo que estaba bien, pero que podría haber salido herida. Well, I, I believe that it is enough for this topic today. Well, I hope to see you tomorrow. Thank you very much. If you have any questions, just yeah, send me a message to the WhatsApp group. It was a pleasure to be with you. Thank you very much. Have a good night.